హలో వెల్కమ్ టు వాట్ ఈ టేస్ట్ సో ఈరోజు మీ చేత వాట్ ఈ టేస్ట్ అనిపించడానికి మేము వచ్చేసాం రోడ్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జూబ్లీ హిల్స్లో ఉంచిన ఉలోచర్ రెస్టారెంట్కి మరి అక్కడ షెఫ్ మనకి ఎలాంటి రుచిని పరిచయం చేస్తారో తెలుసుకుందామా హలో పండి గారు హాయ్ అండి బాగున్నారా బాగున్నాను సో ఏంటి ఈరోజు వాట్ ఈ టేస్ట్ లో ఫస్ట్ రెసిపీ ఏం చేస్తే పెంచుతున్నారు మింట్ మసాలా రైస్ అండి మింట్ మసాలా రైస్ సో ఫ్రెండ్స్ విన్నారు కదా ఈరోజు మనం మింట్ మసాలా రైస్ చేసుకోబోతున్నాము మరి ముందుగా దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం సో పండి గారు ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పేసాయి ఓకే అండి బస్మతి రైస్ ఆనియన్ గ్రీన్ చిల్లీ పుదీనా పేస్ట్ ఆవాలు జీరా మినప్పప్పు కాజు పెప్పర్ లెమన్ రెడ్ చిల్లీ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కరివేపాకు ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా ఆయిల్ సో విన్నారు కదా మింట్ మసాలా రైస్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా మరి ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలి ఏంటి అడిగి తెలుసుకుందాం సో పండి గారు స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే అండి ఆయిల్ అయినా ఓకే అండి చాలా ఇంకొద్ది వేసి సరిపోతుంది మనకి రైస్ మిగిలినప్పుడు అలా రైస్ కూర పప్పు ఏమీ లేనప్పుడు ఇలాంటివి ఏదైనా లైట్ ఇంట్లో కొంచెం పొదీనా ఉంటుంది కదా ఆ లీవ్స్ ఇలాంటివి ఏదైనా రైస్ చేసుకోవచ్చు అంటారు ఇలాంటి ఏదైనా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి సమ్మర్ కో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మింట్ మింట్ అనేది పుదీనా కొద్దిగా ఆరోగ్యం మంచిది కాబట్టి ఈ వేసవికాలం టైంలో ఎలాంటి హెల్దీ హ్యాట్ ఫుడ్ తీసుకుంటే హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి అది ఇలాంటి రెసిపీలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఆయిల్ కూడా వేడికిపోయింది కదా కొద్దిగా ఆవాలు ఓకే సో ఆవాలు ఓకే అంటే బేసిక్గా ఇట్లాంటి రైసెస్లో మనం పోపు ఏం వేసుకోం కదా ఆవాలు జీలకర్ర ఇలాంటివి ఏమి యూజ్ చేయం కదా తొందరగా దీనిలో మనకు మసాలాతో చేస్తున్నాం కాబట్టి సౌత్ ఇండియన్ బేస్లో ఈ ఈ రైస్ చేసుకున్నాం పర్టికులర్గా మనం ఏదైతే మసాలా పుదీనా రైస్ చేస్తున్నాం అన్ని మసాలాలు కూడా కొద్దిగా లైట్గా యాడ్ చేసుకుంటే కనుక ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మనకి బాగా వస్తుంది బాగా తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే సో జీరా జీరా ఆవాలు మినపప్పు మినపప్పు ఫ్రై అయిపోయినాయి ఓకే ఇందులో రెడ్ చిల్లీ యా ఎండుమిరపకాయలు గ్రీన్ చిల్లీ కర్రీ సో లైక్ ట్రెడిషన్ గా మనం తెలుగు స్టైల్ లో చేస్తున్నాం ట్రెడిషనల్ గా అవునండి ఓకే ఆనియన్ హ్మ్ సో ఆనియన్ సరిపోతుంది అంత సరిపోతుందండి మనకి అన్నీ కూడా నార్మల్ గా అంటే కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుని మనం మింట్ ఏదైతే అంటున్నామో ఆ మింట్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకోవాలి కదా మింట్ అనేది మనం డైరెక్ట్ గా తీసుకోకుండా దాన్ని పేస్ట్ చేసి తీసుకుంటామండి ఈ విధంగా మనం పేస్ట్ చేసినాము మింట్ అనేది డైరెక్ట్ పేస్ట్ చేసే కదా కొద్దిగా బ్లాక్ అవుతుంది అండి పుదీనా అది పుదీనా బ్లాక్ కాకుండా దీన్ని లైట్ గా మనం కొద్దిగా లెమన్ కొద్ది సాల్ట్ అట్లా ఒక స్పూ స్పూన్ అంతా కొద్ది కర్డ్ యాడ్ చేసినాం మనకి బ్లాక్ అనేది మనం పుదీనా లీవ్స్ లో మింట్ లో సాల్ట్ లెమన్ యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే అవి యాడ్ చేసేసి కొంచెం కర్డ్ కర్డ్ కూడా యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసి ఒక చిన్న బౌల్ లో పెట్టుకుంటున్నాము మనం మింట్ మసాలా రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాం అంతకంటే ముందర ఇది ప్రిపేర్ చేసుకుని ఒక బౌల్ లో తీసుకొని పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట సో బికాస్ ఇది పచ్చిది కాబట్టి మనం ఇలా ముందర యాడ్ చేసేస్తున్నాం ఓకే కర్డ్ ఎందుకు యాడ్ చేశారు యూజువల్లీ అయితే ఒక పుదీనా యాడ్ చేసేస్తే సరిపోతుంది కదా పుదీనా మనకి ఆ బ్లాక్ కాకుండా ఉన్నకి ప్లస్ కౌ కార్డ్ అనేది యాడ్ చేస్తే కనుక మనకి పులుపు కూడా లెమన్ యాడ్ చేసినాం లెమన్ పులుపే కాకుండా కార్డులో కూడా లైట్గా పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కూడా యాడ్ అయితే కనుక మనకి పులుపు కూడా కరెక్ట్ సరిపోతుంది ఎందుకని కొద్దిగా కార్డ్ యాడ్ చేసినాం ఓకే సో దీంట్లో మనం ఇప్పుడు పుదీనా రైస్ వేసుకున్నప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు డైరెక్ట్ దీంట్లో పేస్ట్ చేసుకోకూడదా పుదీనాలో గ్రీన్ చిల్లీ అండి గ్రీన్ చిల్లీ మనకి డైరెక్ట్ చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే కనుక మనకి స్పైసీ అనేది చూసుకొని తీసుకోవచ్చు మనం దీనిలో రెడ్ చిల్లీ వాడినా మనకి గ్రీన్ చిల్లీ వాడుకున్నాం కాబట్టి స్పైసీ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు లేదా చిన్నపిల్లలు అట్లా తినేటప్పుడు కనుక మరీ ఎక్కువ స్పైసీ అయినా కానీ గ్రీన్ చిల్లీ అయితే మనం అవాయిడ్ చేయవచ్చు తీసివే తీసేసి కట్టిన తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడే వేసాం కాబట్టి పచ్చి వాసన అంతా పోయేంత వరకు కూడా దీంట్లో ఉన్న పచ్చిదనం అంతా పోయి అది కూడా మంచిగా ఉడికేంత వరకు మనం చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అల్లం పెప్పేసింది ఓకే అల్లం వెల్లుల్లి పై పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా అల్లం వెల్లుల్లి పీసెస్ కూడా వేసుకోవచ్చు దీని బదులు ఒకవేళ అల్లం వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే
ఇందులో సాల్ట్ అన్ని ధనియా పౌడర్ ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా లేదుగా కొద్ది వాటర్ యాడ్ చేయండి అసలు మనకి మసాలా ఫ్రై అయిపోయింది కాబట్టి కొద్దిగా దీన్ని ఇంకొద్ది వాటర్ వేస్తుంది మనకి మసాలా మంచిగా ఫ్రై అయిపోయింది కాబట్టి ఈ విధంగా వచ్చేస్తుందండి ఇప్పుడు దీనిలో మనం రైస్ యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే అసలు ధనియా పౌడర్ ఇవన్నీ వేసినప్పుడు అలా ఆ ఫ్లేవర్ అంతా ఇట్లా ఒక్కసారి అలా వచ్చేసింది సూపర్ అంటే నేను నేను ఒక రకంగా థింక్ చేశాను అనమాట అసలు మింట్ మసాలా రైస్ అంటే నేను అనుకున్నది మొత్తం కూడా చాలా డిఫరెంట్గా చేస్తున్నాను మీరు మంచిగా మన ట్రెడిషనల్ లాగా తెలుగులో మనం ఎలా అయితే చేస్తాం చక్కగా అలా ఆ పోప్ అంతా వేసి కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు ఇవన్నీ వేసి మంచిగా మించు మసాలా రైస్ చేస్తున్నాము చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది బట్ యూజువల్లీ అయితే ఇలాంటి మసాలా రైస్లు అనేది చాలా మంది ఎలా చేస్తారంటే జస్ట్ పైప్ అయిన మనం ఫ్రైడ్ రైస్ బట్ ఇలా చేయడం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది కొత్తగా ఉంది లెట్ సి అసలు టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది కూడా చూద్దాం మనము ఆ కలర్ కూడా ఏమాత్రం తగ్గలేదు మనం ఎందుకంటే కారం కానీ ఇలాంటిది ఇంకా ప్రెసెంట్గా యాడ్ చేయలేదు మనకి పుదీనా దిల్లను ఎప్పుడు కూడా మింట్ రైస్ చేసేటప్పుడు కానీ కొత్తిమీర రైస్ ఏదైనా గ్రీన్ రైస్ చేసేటప్పుడు మనం చిల్లీ పౌడర్ వాడేకన్నా గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ అని మనం ఆల్రెడీ గ్రీన్ చిల్లీ వాడినాం ఇట్లాంటివి వాడుకుంటే కనుక ఆ టేస్ట్ అనేది మనకి బాగుంటుంది రెడ్ చిల్లీ వాడితే కనుక మనకి ఆ కలర్ అనేది మొత్తం టోటల్ డిఫరెంట్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేయట్లేదు ఇందులో దీనిలో మనం గ్రీన్ చిల్లీ యాడ్ చేసుకున్నాం కానీ గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ కూడా అవసరం లేదండి లిటిల్ లైట్ గా స్పైసీ ఉంటుంది రెడ్ చిల్లీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి దీనిలో స్పైసీ అనేది మనకి కరెక్ట్ సరిపోతుంది ఎక్కువగా హే స్పైసీ అనుకోకుండా అందరూ ఇష్టపడి తినేలాగా మామూలుగా ఉంటుంది ఓకే లైట్ గా లెమన్ లెమన్ అనేది ఈ ఆప్షన్ ఎలా లేకపోతే కంపల్సరీ కంపల్సరీ అండి కంపల్సరీ ఓకే సో బికాస్ మనం ఆల్రెడీ మీరు ఇందాక మింట్లో కూడా కొంచెం లెమన్ పిండారు అని అన్నారు కదా జస్ట్ మనకి దానిలో టూ డ్రాప్స్ అలా టూ డ్రాప్స్ అంతే మింట్ మసాలా రైస్ ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ స్టిల్ ఇంకా మనం స్టవ్ మీద పెట్టి ఆ రైస్ని మంచిగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాము ఇది చాలా 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 ఈజీ ప్రాసెస్ అండ్ ఆ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ అనమాట మనం మంచిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ మంచిగా హీట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఆవాలు వేసుకున్నాం ఆవాలు కూడా చిట్ట పట్ల ఆడిన తర్వాత దాంట్లో జీలకర్ర వేసుకొని కరివేపాకు వేసుకున్నాము అట్ ద సేమ్ టైం ఎండు మిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు అండ్ కొంచెం ఉల్లిపాయలు వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకున్నాం అలాగే పుదీనాని ఇది ఇదంతా ప్రాసెస్ చేసుకునే దానికంటే ముందర పుదీనాలో కొంచెం కర్డ్ కొంచెం పసుపు లైట్గా ఉప్పు వేసి దాన్ని కూడా ఆ పుదీనా లీవ్స్లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక బౌల్లో తీసుకొని పెట్టుకుని ఎందుకంటే అది నల్లపడకుండా ఉండడానికి సో ఆ పుదీనా ఏదైతే తీసుకున్నామో బౌల్లో ఆ పుదీనా ఇందులో వేసేసుకొని మంచిగా దీన్ని ఫ్రై చేసేసుకుంటాము సో లిటిల్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత అందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాము అండ్ డైరెక్ట్ ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాము అండ్ కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేసుకొని మనం ఏదైతే రైస్ తీసుకున్నామో ఆ రైస్ అందులో వేసి ఫ్రై చేసేస్తున్నాము సో ఇప్పటి వరకు అయితే అదే చేసాము మనం ఇంకా ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉందా ఇంకేమన్నా సంథింగ్ లైక్ అయిపోయిందా అడుగుదాము సో పండుగ అయిపోయిందా ఇంకేమైనా ఉందా ప్రాసెస్ అయిపోయిందండి ఓకే మనకి సో లిటిల్ దాని తర్వాత కొంచెం లెమన్ కూడా పిండుకున్నాము అయినా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఏ ఎస్ అయిపోతుంది మించ్ మసాలా రైస్ అసలు వేడి వేడిగా ఇలాంటి రైస్ తినాలండి ఎంత బాగుంటుంది కదా సరే పోపు మనం తాలింపు ఏదైతే వేస్తాం యూజువల్లీ కొంతమంది పోపు అంటే తెలియదు కొంతమంది తాలింపు అంటే తెలుసు ఆ తాలింపు వేస్తాము ఆ ప పప్పులు పంట కింద పడుతూ ఉంటే కరకరలు అటు బాగు కదా అసలు ఆ టేస్టే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో అయిపోయింది రైస్ అయిపోయింది ఒక బౌల్లో తీసేసుకుందాం అసలు ఏమన్నా కలర్ అసలు ఆ గ్రీన్ పుదీనా ఏమాత్రం కలర్ తగ్గకుండా అలా మెయింటైన్ చేసి రెసిపీ చేస్తాం మనము మించి మసాలా రైస్ అని రెడీ బౌల్లో కూడా సర్వ్ చేసేసుకుంటున్నాం మింట్ మసాలా రైస్ రెడీ అయిందండి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి షూర్ వేడి వేడిగా ఓకే రెడీ వేడి వేడిగా మంచి మసాలా రైస్ రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను గుమ్మ గుమ్మలు ఆడిపోతుంది అసలు అద్దిరిపోయింది టేస్ట్ చేసేద్దాం
అసలు మింట్ మసాలా రైస్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఇలాగే ఉండాలి అంత టేస్టీగా ఉంది చాలా బాగుంది ఎక్కువ కారం కలిగింది ఎందుకంటే స్పైస్ ఎక్కువగా లేదు మీడియం స్పైస్ మనకు ఆ కారం తెలుస్తుంది బట్ నాట్ మచ్ లైట్గా లెమన్ పిండర్ కాబట్టి ఆ లెమన్ ఫ్లేవర్ మసాలాస్ అన్ని ఫ్లేవర్స్ తెలుస్తున్నాయి చాలా బాగుంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది పండుగారు సూపర్ అండి సూపర్ అంటే సూపర్ చాలా చాలా టేస్టీగా చేస్తారు